E bwana Alikiba ameendelea kusumbua mitandao kijamii na hii ngoma yake ya dodo kwa sababu kile itwao leo kila siku inazidi kufanya vizuri kweli kweli. Na hii ngoma bwana uh, watu wengi wanaonekana kuipenda kutokana na visa visa ambavyo hii ngoma imepitia. Unajua ni ngoma ambayo imemkutanisha kwa mara nyingine Hamisa Mobeto pamoja na Alikiba toka zamani sana. Tunajua kwamba Alikiba pamoja na Hamisa Mobeto waishawahi kufanya kazi lakini ngoma ya dodo imewakutanisha tena kwa mara pili. Moja kati ya stori ambayo ilionekana kuvuma kipindi kila ambapo hii ngoma inaandaliwa ni kwamba Hamisa Mobeto pamoja na Alikiba walikuwa katika hoteli moja ya hoteli Vadi huko Zanzibar. Au sio? Lakini kwa baadaye walikuja kakanusha na kusema kwamba tulikuwa katika hoteli moja lakini kila moja hakujua kwamba mwenzangu pia yuko home. Kitu ambacho kiliweza kuzua maswali kwa watu wengi sana kwamba nyie mko katika hoteli moja itakuwaje tena eti kila mmoja asifahamu kwamba mwenzangu yuko humu wakati mnafanya kazi pamoja. Yaani kwamba Alikiba pamoja na Hamisa Mobeto wanafanya kazi pamoja. Walikuwa na shoot hiyo video pamoja au sio? Wanakutana location na nini na kila kitu. Wakitoka location kila mmoja anarudi sehemu ambapo alifikia. Sasa Hamisa Mobeto pamoja na Alikiba walikuwa wamefikia katika hoteli moja lakini kwa baadaye walikuja kakanusha kwamba eti kila mmoja alikuwa akitoka location anaenda kwa njia yake ambayo ni jua yeye na kutoka pia upande wa hotelini kila mmoja alikuwa anatoka kwa wakati wake na tulikuwa tunakutania location so hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa anajua mwenzangu yuko wapi kitu ambacho kilikuja kuzua maswali kweli kweli na watu wengi wakajiuliza na kusema wewe haiwezekani bwana yani watu mnafanya kazi pamoja alafu kila mmoja asijue kwamba mimi nakaa na mwenzangu sehemu moja yani mwe mtu mnakutania location mnaondoka hata bila kujiaga kwamba bwana yeye mimi nafikia sehemu fulani naenda kule kulala naenda kupumzika lakini Hamisa Mobeto aliweza kujitetea na kusema kwamba walikuwa natoka usiku wa manane saa nane za usiku mara ya kwanza na mara pili walitoka sijui saa sita za usiku so anadai kwamba walikuwa uh, wanachoka sana kwa hakuna hata muda wa mongezi kitu ambacho watu wengi waliweza kukatana na kusema kwamba haiwezekani bwana. Yaani Hamisa Mobeto pamoja na Alikiba walikuwa hawana ukalibu wa kiasi kile. Alafu leo wakutane kwenye kazi moja wasizungumze. Yaani kila mmoja awe bize kushuti tu. No, ni kitu ambacho watu wengi walikataa. Meneja wa Alikiba ambaye ni Esim Gimba aliweza kufunguka na kusema kwamba yeye ndo aliyetoa wazo la Hamisa Mobeto kwa video vixen. Kwa uh, yale mawazo ambayo watu wengi walikuwa nawaza kwamba maybe Alikiba amaamua kum chukua manadada Hamisa Mobeto uh, ili tu kumkomoa Diamond si mawazo yake bali ni mawazo ya Esim Gimba kwa sababu manager aliweza kukanusha kwamba Alikiba yeye hakuwa na taarifa kwa hiyo alibi surprised kumuona Hamisa Mobeto ndo video vixen kwenye wimbo wake achana na hilo ni kwamba video hii ya Dodo inazidi kufanya vizuri kweli kweli na hadi sasa hivi tunavyoongea Uh, kwenye kule kwenye account ya YouTube ya Alikiba uh, ina zaidi ya views milioni 2.4 yani milioni mbili na lakine na iko namba moja trending katika siku saba sasa hivi inaelekea siku ya saba sasa sio maana kinaenda kuvunja rekodi ya kukaa E, wiki nzima kwenye namba moja on trending katika platform ya YouTube au sio na high trend tu hapa Tanzania bali na trend pia kwenye mipaka uh, nje ya mipaka Tanzania kama vile uh, huko Uganda Kenya pia hii ngoma inafanya vizuri kweli kweli na ijapokuwa ilipata kesi za hapa na pale kwamba views kuporomoka yani kufika milioni moja na kushuka mpaka laki saba lakini mwisho siku ngoma bado imeendelea kufanya vizuri na hadi ya sivi Uh, iko namba moja on trending kitu ambacho watu wengi wameweza kushangazwa na kuona okay kumba alikiba ni moto wa kotea mbali unajua mwenyewe waga na jita mfalme na waga anasema kwamba atwagi project mara kwa mara kwa sababu anawakika kiachia ngoma inakuwa ni ngoma ya mwaka au sio yanatoa ngoma moja uh, kwa mwaka maana hapa hivi tutegemea tena ngoma ya alikiba kuja kuiona mwaka moja na, na maybe aachie uh, tu ngoma kwa bahati mbaya lakini ratiba yake uh, wagi namwambia ni mwaka pa mwaka au sio yanatoa mwaka ngoma mpaka mwaka mwingine tena ngoma kitu ambacho msanii yoyote yule hawezi kutoa hicho kitu hawezi kufanya hicho kitu alafu akaendelea kudumu kwenye game au sio yani uh, ukifanya hivyo lazima utapotea wapo wengi sana ambao wana system kama hiyo lakini kwenye game hawapo kabisa hatuaskii tena Unaona yeye kwao alikiba ni mtu fulani hivi ambaye anajua nini ambacho anakifanya kutokana na fani base yake kuwa kubwa watu wengi wapo nyuma yake wanamsupport kwao uweze kabisa akamfananisha na msanii mwingine ambaye uh, anaweza pia akafanya kitu kama hicho au sio Sasa tukiachana na hivyo ni kwamba uh, sasa hivi kinachozungumziwa sana mitandaoni 
ni kutokana na mke wa Alikiba eh, kutaka kufunguka vitu ambavyo watu wengi wanajiuliza kwamba ni nini ambacho uh, mke wa Alikiba anacho moyoni ambacho anataka kusema kwa jamii kwa sababu moja kati ya story ambayo inaonyeshawahi kukusogezea na mimi Uh, aliweza kuposti kwenye insta story yake kitu ambacho ujumbe fulani hivi ambao watu wengi walianza kujiuliza kwamba why is this au sio kwa sababu alisema kwamba mnataka niongee na ushahidi e, sasa watu wengi wakasema kwamba nini ambacho uh, mke wa Alkiba anataka kukiongelea kwa ushahidi unajua mke wa Alkiba ni mwanamke fulani hivi ambaye ni mkimia sana yani hana gazile njonjonjojo za hapa na pale sijui usijua zile yani kama wanawake wengine walivyo yeye ni mke fulani hivi ambaye unaweza kusema kwamba ni mwanamke aliyefundwa vizuri akafundika au sio lakini vile vile tumeshamzoea kwamba mke wa Alkiba si mwanadada wa mitandaoni si mwanadada ambaye ni wa kuzungumza zungumza ovyo ovyo au sio kwa hiyo utakapomuona maybe ana kitu ambacho anataka kukizungumza basi ujue yupo serious na hicho kitu kina ukweli ndani yake na watu wengi walianza kuconnect dot na kusema kwamba inawezekana mke wa Alkiba anataka kuzungumza kuhusiana na uhusiano ambao upo kati ya Alkiba pamoja na Amisa Mobeto kwa sababu ni watu ambao wasi hivyo wanaonekana wanapeana support na ukizingatia walikuwa hawana karibu wa kiasi kile kwa hiyo lazima kuna kuwa na mashaka ambayo hata kwa mashabiki pia waliweza kujenga baada ya kumuona kwanza uh, action inaanza kwanza kwenye ile video ambapo Uh, Hamisa Mobeto hivyo kwa kicheza zile pati zake zile. Ni mwanadada ambaye alionekana kwanza anacheza kwa moyo. Uh, ni mwanadada ambaye alionekana uh, licha kwamba analipwa lakini aliamua kufanya vile. Sasa sijui lengo ni nini lakini watu wengi wanasema kwamba mwanadada huyu bwana alilegea sana. Au sio? anaitwa Esha Bohet aliweza kusema kwamba wewe mbona Hamisa Mobeto ndo unayesababisha mpaka views wa Alikiba kushuka kwa sababu kwenye ile video unaonekana kulegea sana. Yaani kama ni mwali kama ni dodo, ah basi ni dodo limeiva kupiteleza. Mwanadada Hamisa Mobeto alicheza pati yake vizuri na ndio maana watu wakaanza kutilia mashaka kwamba inawezekana kukaa na thumbsing ambayo inaendelea inaficha ficha mambo hapa au sio lakini yote na yote kila kitu kiko poa sasa mke wa Alikiba wilono kwamba nini ambacho anataka kukizungumza kwenye mitandao ya kijamii na lakini mke wa Alikiba kama tunavyojua kwamba si mtu wa kusema sema kwa hiyo kama akitaka kusema kitu basi jua kitu kitu kina serious lakini toka alipopost ile insta story hakuna tena kichochote ambacho alishawahi kukizungumza sasa sijui alipigwa mkwara sijui alifanya fanyaji lakini wilono uh, kitu ambacho E, tunasikilizia ni kwamba je atafunguka hata kama ni mwezi wa kumi tunasubiria afunguke au sio mke wa Alikiba pamoja na uh, Alikiba mwenyewe huyu Amina Rikesh pamoja na Alikiba haishi tena Tanzania na yupo nchini kwao Kenya na kula anaendelea na biashara zake lakini vile vile huko Alikiba anaendelea na mziki wake kwa labda hivi dodo ndio ile mzingua lakini yote na yote Wona mwoni gani? Ndio picha komenti yako hapo chini mimi nitapita nayo na tukutane tena baadaye kwa taarifa nyingi zaidi.